ambayo nimewezesha na mimi leo kushiriki katika mjadala huu. Nichukue pia fursa hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika mjadala huu wa miswada hii mitatu iliyoletwa mbele yetu. Nami niungane na wale wote kumpongeza waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, eh, sera bunge na uratibu na naibu waziri na wote katika ofisi ya waziri mkuu kwa kazi kubwa walioifanya katika kuiboresha kuileta miswada hii lakini pia katika jedwali la serikali la marekebisho ambalo limeletwa. Pia ni shukuru sana katiba eh, eh, <coughs> kamati ya utawala katiba na sheria kwa kazi kubwa walioifanya lakini pia kunialika katika kamati yao ili na mimi niweze kutoa maoni yangu na, na mawazo yangu na ambao nimeona mengi yamezingatiwa katika jedwali la marekebisho ya, ya kamati lakini pia katika jedwali la marekebisho la serikali Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa udhubutu wake na utashi wake wa kisiasa wa kulileta jambo hili la miswada hii mitatu ya uchaguzi ambayo inaimarisha demokrasia katika nchi yetu lakini inaimarisha umoja na utulivu katika taifa letu miswada hii kwa maoni yangu ni miswada ambayo inaifanya nchi yetu ipige hatua nyingine mbele zaidi katika kuimarisha demokrasia ya nchi yetu na kwa hali hiyo mimi naiunga mkono kuipitishe miswada hii yote mitatu pamoja na marekebisho ambayo yameletwa katika jedwali la marekebisho la kamati lakini pia la serikali na mambo haya yakija ni vizuri kuyatumia na hapa nakumbuka maneno ya busara ya William Shakespeare katika riwaya ya Julius Caesar anaposema there is a tide in the affairs of men which taken at the flood leads on to fortune omitted or the wage of their life is bound in shallows and miseries on such a full sea we are now afloat and we must take the current when it saves or lose our ventures this is the time to take the tide of the affairs of men katika hizi four ara na katika miswada hii mitatu iliyoletwa mbele yetu mheshimiwa naibu speaker taifa hili lina historia ya miaka 66 ya kuendesha chaguzi za madiwani na baadaye cha, cha, chaguzi za wabunge madiwani na baadaye chaguzi za urais na ukitaka kujua hatua kubwa tulioipiga turudi nyuma mwaka katika uchaguzi wetu wa kwanza wa bunge wa mwaka 1958 na mwaka 1959 tuone walioko na sifa ya kupiga kura lakini tuone ambao walisimamia uchaguzi ule na mjadala mkubwa uliokuwa katika bunge lile mwaka 1958 ambao ulimfanya mwalimu Julius Kambarage Nyerere kujiuzuru bunge lakini alipotoka akawasihi wanatano washiriki katika uchaguzi mshua mshua kabudi hebu ndoka huko nje mbele kidogo Mheshimiwa naibu speaker ni kushukuru sana kwa kunileta mbele kwa makuzi na malezi yangu ambayo kaka yangu George Huruma Mkuchika anayafahamu katika dhehebu letu la dini tumeaswa daima kukaa nyuma usubiri kuitwa mbele usije mbele alafu kaandua nenda nyuma kwa hiyo nashukuru sana kwamba umenileta mbele wewe lakini mimi kuna kwa nistahili ni huko nyuma lakini heshima yako naipokea Mheshimiwa naibu speaker tunaongea mambo makubwa sana yanayohusu taifa letu na hatuna budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuyaleta mambo haya ambayo yanatupeleka hatua moja mbele katika kukuza demokrasia katika nchi yetu mwaka 1958 baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipolazimika kulia Tabora kuhasihi wanatano kukubali aina ya mfumo wa uchaguzi ambao ndani yake ulikuwa na ubaguzi kwamba kila jimbo la uchaguzi lazima liwe na mzungu lazima liwe na mhindi lazima liwe na katibu wake wa chama Zuberi Mtemvu ameongeza kundi kubwa la kukataa hilo baadaye Zuberi Mtemvu katibu wa tano kujitoa tano 
na kuunda chama cha African National Congress of Tanganyika kupinga yale maamuzi ya kibaguzi lakini mwalimu alisema ni heri tuende na hili ili baadaye tuweze kufanya mabadiliko makubwa miaka 66 baadaye leo tunafanya mambo makubwa ni vizuri tukaijua safari hii ili tusibeze haya tunayoyafanya leo ni vizuri kuijua safari hiyo ili tusikate tamaa kwamba kuna kesho itakayoboresha zaidi yale ambayo tunaona leo hayajawa vile vinavyotaka na taifa letu katika 4R katika uhai wa taifa letu lote mmoja ya mambo ambayo ndio yanalitanabahisha taifa la Tanzania ni resilience usamhilifu ndio maana tumefanya chaguzi katika nyakati ambazo watu hawakutegemea tufanye uchaguzi Ushaguzi wa mwaka 1980 wa rais wa bunge na mawadiwani haukutegemewa kufanyika kwa sababu inchi ilikuwa imetoka katika vita ya kupambana na nduli Idi Amin na hali ya uchumi ni ngumu na kila mtu alijua mwalimu Julius Kambarage Nyerere angeahirisha uchaguzi lakini mwalimu akasema twendeni kwenye uchaguzi na hii itakuwa ndio mara yangu ya mwisho kugombea urais kwa sababu mwalimu hakutaka kugombea urais mwaka 80 lakini baada ya vita aliona asiiache nchi kabla ya kuiandaa tukafanya uchaguzi mwaka 1980 baada ya kutoka vitani na kwa kuugarimia sisi wenyewe bila kupewa hata sentano na mtu mwingine yeyote lakini mwaka 2020 mwaka 2020 baada ya covid 19 hakuna aliyetegemea tungeweza kufanya uchaguzi lakini tumeweza kufanya uchaguzi maana yake nini taifa hili katika zile 4R alizo tuletea mheshimiwa rais dr samia kulu hasan resilience ndio haiba ya tanzania resilience ndio msingi mkubwa wa taifa hili na ni lazima tuendelee kustahimiliana ili tuweze kuleta mabadiliko ili tuweze kuleta maridhiano na ili tuweze kujenga taifa letu upya sasa mheshimiwa naibu speaker mswada wa sheria ya tume ya uchaguzi wa taifa ya nda sheria ya uchaguzi katika aina gani ya dola sisi Tanzania tofauti na wote wanaotuzunguka kikatiba sisi dola yetu is a complex state sio simple state is a complex state kwa sababu inatokana na muungano wa nchi mbili zilizo uhuru kuungana na ndio maana ibara ya tano ibara ndogo ya tatu ya sheria hii inasema Mwenyekiti akitoka upande wa Tanzania bara, makamu atoke upande wa Tanzania Zanzibar. Huyoni hiyo Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Malawi, Zambia kwa sababu wao kikatiba. They are simple states. Sisi we are a complex state. Kwa ni lazima tuwe na tumia uchaguzi, ni lazima tuwe na mfumo wa uchaguzi ambao Zanzibar inaonekana na Tanzania bara inaonekana. Na hasa kwa kuzingatia kwamba muungano wetu sisi ni asymmetrical union. Na katika asymmetrical union ni yule ambaye anaonekana kwa idadi ya watu na eneo ni mdogo lazima apewe minority veto right. Na ndio hiyo imo ndani ya katiba. Hiyo ndio inayotofautisha Tanzania na nchi nyingine. Na ni vizuri mswada huu umeizingatia. Pili mheshimiwa naibu uh, speaker. Sheria ni sheria lakini sheria ni lazima ipewe uhai na uhai huo wa sheria na katiba ni tabia mila na desturi wanaohusika na katika uchaguzi unahitaji mambo makubwa matatu uadilifu uaminifu na uzalendo na hayo mheshimiwa naibu speaker unayeona katika ibara ya 12 ya mswada huu wa sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi pale ninaposema mjumbe wa tume atalazimika kuzingatia sheria na kanuni za maadili ya viongozi wa umma na kanuni za maadili zitakazoandaliwa chini ya sheria hii bila kuwa na maadili bila kuwa na uaminifu bila kuwa na uzalendo hata utunge sheria ambayo kwa viwango vya mtakatifu Thomas wa Aquino vinakwenda kwenye Lex Divina na sio Lex Humane bado sheria hiyo haitafanya kazi kama mambo haya matatu hayamo ndio maana unayaona katika ibara ya 12 unayaona katika ibara ya 18 ibara moja ya 2 inapomuhusu eh, mkurugenzi wa uchaguzi 
awe ni mtu mwaminifu na mwabilifu. Kwa hiyo jambo hili ni zuri sana. Na ni muhimu tulizingatie na tulieleze. La tatu ni lazima tujiulize tunatunga sheria hizi za uchaguzi kwa taifa la aina gani? Taifa la Tanzania lina haiba yake, lina sura yake, lina mila zake, lina desturi zake. Haya yote yaliyozungumzwa na mimi niongeze sauti yangu. Yao ya usawa wa jinsia, makosa ya uchaguzi dhidi ya jinsia, lakini msingi wake ni nini? Lazima turudi kwenye katiba. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya tisa f Ibara ya tisa f Na mara nyingi ibara hiyo haisomwi vizuri. Ibara ya tisa f katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza bayana kwamba sisi tunafungwa na tamko la haki la binadamu duniani the universal declaration of human rights na mimi niwaambie sisi ndio katiba pekee katika bara la Afrika ambalo the universal declaration of human rights kwa mujibu wa ibara ya tisa f ni sehemu ya katiba yetu na maana yake nini sisi katiba yetu hii inabeba kitu ambacho tunakiita ni international customary law katika mambo ya kuheshimu watu lakini ibara ya 12 ya kwanza na ya pili na mara nyingi tunasahau ibara ya 12 e, ibara ndogo ya pili sisi ndio katiba pekee katika bara la Afrika ambao hatuzungumzi tu usawa wa binadamu lakini tunazungumzia heshima ya binadamu human dignity human dignity na haya yote tunayokemea msingi wake wa kuyazuia ni human dignity ibara ya 12 ibara ya pili ya katiba yetu lakini pia ibara ya 13 ibara ndogo ya 4 ya katiba yetu inazuia ubaguzi wa aina zote. Na ukienda kwenye ibara ya 13 ibara ndogo ya 5 ni miongoni mwa ubaguzi unaozuiwa ni ubaguzi wa kijinsia kwa mujibu wa katiba. Nimeona ni lete haya mambo ya, ya katiba ili mjue haya yanayozungumzwa yana kitu katika sheria ya katiba tunachokiita the normative principles of the state na normative principles of the state sisi moja ni human dignity lakini human equality lakini kuzuia aina yoyote ya ubaguzi kwa mtu yoyote ikiwa kwa hiyo maswala hayo ya violence against women in election ni muhimu ya wema mheshimiwa mbunge naibu speaker naunga mkono mawazo yaliyoletwa katika marekebisho ya sheria kwamba ibara ya kwanza ya mfuada huu ya jina la sheria mheshimiwa na naomba prof kujaniruhusu kukaa chini <laughs> endelea prof Kabudi Asante ndugu eh, naibu speaker Mheshimiwa naibu speaker na, na mimi nakubaliana kwamba ibara ya kwanza ya katiba ya msuada ya jina la sheria ibadilike na tuongeze neno uhuru kwa hii iitwe kuwa ni, ni sheria ya, ya, ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Na ili mheshimiwa naibu speaker hali kinzani kabisa na katiba linaendana yale yote ambayo yamo katika ibara ya 74 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na inaendana na ibara ya saba ya Jamhuri ya Mkataba wa Tanzania. Na inaendana na, na ibara ya, ya, ya 74 ibara ndogo ya 11 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tofauti na tume ya utumishi wa mahakama ibara ya 112 moja na tofauti na, iba, na tume ya haki za binadamu na utawala bora ibara ya 129 tume hizi zimetajwa kwa majina yake lakini ikija kwenye ibara ya moja imesema tu kutakuwa na tume ya mabadiliko ya katiba nataka kusema nini kuongeza maneno hayo hakukinzani na katiba kumepita ile the constitutionality test kwa sababu imeruhusu kuweka hiyo kwa mimi ningependekeza e, na nakubaliana na yale kwamba ibara hiyo ya kwanza e, ibadilishwe iongezwe neno huru lakini pia ibara ya nne ya msuada neno hilo la, la tume ya uchaguzi huru nayo pia iweze kuongezwa katika katika msuada e, katika sheria hii jambo kubwa katika uchaguzi na hasa unapokuja kwenye election management bodies Sheria tulizoletiwa hapa zaidi zimeangalia mambo mawili. Election management na election management bodies. Kuna moja ambayo inahitaji mdadala mrefu. Na huu labda si wakati wake kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi. Na ambalo hatujaligusa. 
na ambayo ina majibu ya maswali mengi yanayoulizwa hasa kuhusu gender parity na gender equality kwenye uchaguzi ni mfumo wa uchaguzi electoral system nikipata nafasi una dakika mbili malizia kwa hiyo mheshimiwa eh, 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 naibu speaker jambo vingine ambalo ningependa kulileta hapa na kuli, 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 kulipendekeza kwako ni marekebisho ambayo nayapendekeza katika mswada wa, 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 wa sheria ya uchaguzi Ningependa ibara ya 168 B tuiangalie. Ninaona kuna lupu ho. Ibara ya 168 ya sheria ya uchaguzi. Tuwekee credit ya kuweka ukomo kwamba zile form na zenyewe ziwe na ukomo kama ilivyo katika ibara ya 168 A na neno stalani B. Jingine ambayo ningeleta tulifikirie ni lile ambalo limo katika ibara ya tatu ibara ya 852F na ibara ya 141I ya sheria ya uchaguzi. Je, tutumie neno mtazamaji kama lilivyo humu au turudi kwenye neno mwangalizi ambalo limezoeleka na watu wengi. Neno mtazamaji ni tafsiri sisi ya neno observer. Lakini neno mwangalizi ni tafsiri ya kimuktadha yani contextual translation ya kile ambacho tumekizoea. Tume kwa napendekeza ibara ya tatu, ibara ya 852F na ibara ya 1441I tuweze kuibadilisha neno mwangalizi litumike badala ya mtazamaji. Mheshimiwa speaker, naibu speaker nimalize tu. Tunafanya mabadiliko makubwa. Mpaka mwaka 1990, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alikuwa speaker. Speaker ndio alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Mpaka mwaka 1985 Katibu wa bunge ndio alikuwa mkurugenzi wa uchaguzi. Sasa kutoka kwa speaker kuwa ndio 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 mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na katibu wa bunge kuwa ndio mkurugenzi wa uchaguzi leo kuwa na mfumo huu tumepiga hatua kubwa sana. Ingawa bado tumwendo tunao kuzidi kusimamia. Nami naungana kuunga mkono hoja ya miswada hii yote mitatu pamoja na marekebisho ambayo nimeyapendekeza na yale ambayo ya profesa asante ndio utaonana na wahusika waandikie na kushukuru sana kwa sababu sikutaka profesa akatizwe sababu kwa najua flow yake na umuhimu wa knowledge yake kwenye masuala haya sasa mnaweza kwanza mataarifa kwa mbele huko